今日は桜の色のグラデーションウールを使ってハンドウォーマーを作っていきますこれから作るものは手首はぴったりしていて手の甲の部分はちょっとだけゆとりがあるタイプにしますで先日このポストカードの赤ですごくシンプルなハンドウォーマーを作っていて今回はこれをちょっとだけ進化させて編んでいきます使う糸はダイソーさんのグラデーションウール色は G の19桜ウール 100% で 30g 約 73m 使用かぎ針の目安は7号手洗いができるそうですでバーコードでこれで一玉で片手分できます針は7号4ミリを使いますあとはマーカーと閉じ針お好きな糸で編んでもらいたいんですがこのグラデーションウールの中だけでもいろんな色があるので好みの色で編んでみてください鎖編みを35目でここはゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます糸の太さがすごく差があってここはだいぶ太くてここはだいぶ細い感じですで今私が編んでいるところは中ぐらいなのでこのまま編んでいくんですがもしこの細い糸で作り目を編む時にはこのまま普通ぐらいの手加減で編んでいくとだいぶ鎖が小さくなりすぎてしまうのでこの部分で作り目をする時にはちょっとゆとりを持ってちょっとだけ大きめに編んでいきますこことかここの場合には普通で編んでいきますでこれで35目編んでいきますサリ編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ。針から一つ戻って二つ目に細編み。この時は表からではなくて裏返してこの糸が盛り上がっている裏山に針を入れて細編みをしていきます。針から一、二、裏山に針を入れて細編みを一つこれが一つ目の細編みなのでマーカーをつけておきます隣にも同じように細編み隣の裏山次も次も,で次もこのまま端まで一つの目に一つの細編みをしていきます端の鎖にも細編みをしますこれで一段目が終わりました。次は二段目を編むので、鎖を一つ。この今編んだ鎖をちょっと引き絞って小さくします。ここを小さくします。ちょっと小さめ。で裏返して二段目を編んでいきます。鎖の根元の細編みに細編みを一つ
鎖の根元、ここの細編みに細編み。普段だと、こんな感じに、2本の糸の下を通って、針を入れて、で、細編みを編んでいくんですが、ここでは2本の糸ではなくて1本だけを作りますこの鎖の下の2本見えるうちの向こう側1本2本あるうちの向こう側1本をすくって細編みイメージとしては上から見て真上から刺して向こう側をすくう感じで次も真上で向こう側一本こういう普段の細編みと比べるとここに一本こう線が増えたような細編みになります。でこの編み方だとお伸縮性が出るのでハンドウーマーに使いやすい。編み方になりますでただこの端の一つ目がどれが一つ目か分かりにくくなるのでこの端の一つ目を編むときにはこちら側からではなくてぐるっと回して元の向きに変えてでこの2本あるうちの向こう側をすくう感じ。こっちから見ると向こう側一本こっちから見ると逆になるんですがこういうイメージでまずこの端の目に細編みを編んでいきますで次からは普通に2本のうちの向こう側これで端まで編んでいきます。二段目の端まで来ました。最後の細編みにも細編みをします。マーカーをつけたところが最後の細編み。二本の内向こう側。引き絞ってあまりこう広がらないようにしますでまた鎖一つその鎖をあまり大きくならないようにしますちょっとだけ引き絞って小さくしましたで裏返してさっきと同じように鎖の下の細編みに細編みでただ2本の糸の下のうち向こう側一本でこの端の細編みの時にちょっとややこしく見えるので思い切って裏返してこの初めの細編みの一本で戻して細編みこれが3段目の一つ目の細編みになります。で、またマーカーをつけておきます。次からは、さっきと同じように、向こう側一本をすくった細編みを続けます。でこの時に
3段目が終わって4段目の時にはちょっとだけ変わるので,で端まで編んでいきます。今は3段目の端端の目にも細編みを編みますまた鎖1つで4段目を編んでいきます小さくして裏返しますでまた細編みを続けていくんですが今までとちょっと違うのは途中から中長編みをしていきますで中長編みを始めるところにマーカーをつけておきますここからここまでは細編み真ん中は中長編みでまた細編み細編みの部分にマーカーをつけておきますで今はこの糸端が右側に出ている状態だと思いますこの端から数えて15個目にマーカーをつけておきます。で、これがさっき作った、作ったほどでもないようなマーカー。ニットピンにビーズ。こっちより外れにくそうだったので作ってみました。15個目にマーカーをつけておきますでこの真上ではなくてこの上ではなくて横につけておきます。ここまでは細編みここは中長編みで。こっちの細編みにマーカーをつけておきます。こっちは5個が細編み12345この 5, 個5個目につけておきます。4段目を始めます今は小さい鎖一つの後でまたこの端に今までと同じ向こう側一本の細編みここ,でこのマーカーをつけた15個目までは細編みでいきます。これで細編みが15個。次のマーカーのところまでは中長編みをしていきます。今細編みで次は中長編み。中長編みも2本のうちの向こう側。これを中長編みで編んでいきます。中長編みは針に糸を絡めて糸を出して3本を一度に引き抜き抜ます次も中長編み2本のうちの向こう側3本を一度に引き抜いて中長編み。
この中長編みで編んでいきます。残り5目は細編みにします245マーカーがついているので細編み5段目は細編みだけの段を編んでいきます5段目、6段目、7段目は細編みだけ8段目は今と同じ中長編みを含む段と4段ごとに中長編みを編んでいきます鎖一つ小さくして裏返します鎖の下の細編みに細編み次からはずっと細編み端までずっと細編みだけを編んでいきます。このまま細編みを編んでいって8段目まで編んでいきます。これで8段目が終わりましたで最初に中長編みをしたのは4段目今は8段目4の倍数ごとに中長編みを入れていきます次は12段目その次は16段目で次は20段目と編んでいきます安いところに。で次は。細編みだけの段を編んでいきます中長編みが入っている段を一段。これを繰り返していきます。でこの幅で。
この長さになりますでしばらく編んでみて合わせてみて自分の手に合うような長さだけ編んでいきたいと思います42段編んできました長さはこの状態で1 7ンチ手に巻いたりしてこうフィット感を確かめてくださいでこれをかぎ針で閉じ合わせていきます長い糸がこの右上に出ている状態で合わせていきますでこう筒状にしますで親指が出る状態にしたいのでマーカーをつけておきますこの細編み5個で編んだところはマーカーをずらして細編み10個こっちは細編み15個のまま端から15個目にマーカーこっちにも同じように端から10目目にマーカーこっちは15個目これで閉じ合わせていきます一緒に同じく編んでいきたいので同じように奥の長い糸が右側の状態こういう状態で編んでいきたいと思いますまず手前の角端の目の2本あるうちの手前2本あるうちの手前に針を入れますでこのまま反対側この糸が出ているところループに針を入れますちょっと糸を引いてこのまま手前に引き抜きますで長さを調整してあんまり強く引っ張ると糸が切れてしまうのである程度にして次は隣の目今ので1つくっついたのでこのまま隣の目隣の目の上から見て2本あるうちの手前手前の編み地からは手前の1本向こうは向こう側の1本奥の編み地は向こう側で糸を引っ張ってきます引っ掛けて出して出してかぶせるようにして引き抜きますこれで2つ目がくっつきましたつぎまた同じように隣の目手前の編み地は手前向こうは向こう出してきてもう一回出してきてかぶせるようにして引き抜きますでこの時にこの糸があまりきつくなりすぎるとこう歪むので緩みを確かめながら編んでいきますまた隣手前は手前向こうは向こう出して出してかぶせます一目ずつ
てまいでこれが10個目10個目につけたマーカーここで最後にするんですがまたちょっと指にはめてみてでもうちょっとここが深くしたい時には何目かプラスして編んでいきますでこれでいい場合には最後の10目目を編んで糸を切りますこれでくっつきました最後は鎖一つを編むようにして糸を切りますで、とじ針で始末したいのでちょっと長めに残しておきますで、次はここが親指が出るところこっちは手首のこのままではなくてこっちから合わせていきたいと思いますそうするともしこう目がちょっとだけずれていてもとごまかせるので安全な方からしていきますさっきと同じようにここから長い糸を出してで引き抜いていきますまず手前の編み地の角これの2本あるうちの手前で反対側ただこの糸が短いので新しい糸を持ってきますちょっと長めに。向こう側の編み地の角角の編み地のこの細編みの頭この細編みの向こう側一本で新しい糸でちょっとこの時も長めにしてで引き抜きますでここはちょっと残した状態のままさっきと同じように一目ずつ合わせていきます手前は手前向こうは向こう出して出してかぶせます次手前向こう今までと同じようにこのマーカーのところまで合わせていきますあちから15目合わせてきましたでちょっと手にはめてみたらもうちょっとここを合わせた方がと使いやすいかなと思うのであと2目合わせて終わりにしたいと思いますここは15目編んだところで次は16目目次は17目目でここで鎖一つを編むようにして糸を切ります長めに残してしっかりと糸始末をしますで、今合わせてきたのは裏面になります表はこういう感じで
裏面を見て糸始末をして終わりですで今糸を切ったところとじ針で始末しますで端はしっかりと23回通しておこうかなと思います。ループを作ってこのループの中を通したりしてなるべくしっかりと留めたいと思います。同じ色のところに隠しますそれぞれの色のところに隠していきます。一部を中長編みに変えたのでペタンと置いていても編み地がちょっと斜めにうねっていてこの使った糸の桜色の薄いピンクとか薄いグリーンに素朴な感じがすごくあってで可愛くなったと思いますでこの糸そのものがすごく太い部分と細い部分があってそれもまたいい感じの表情になったと思いますでサイズを測っていきます長さは約1 7センチ太いところは約9センチ細いところは約8センチで使った糸がすごく空気をはらむ感じなので暖かくて使いやすいと思いますよかったら作ってみてくださいで最後までご視聴ありがとうございましたよろしければ登録と高評価をお願いいたします。